அனைவருக்கும் வணக்கம் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் தொடக்க விழா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் கனிமுத்து பதிப்பகத்தின் சார்பாக பகத்சிங்கும் இந்திய அரசியலும் என்கிற நூல் வெளியிடப்பட்டது அந்த நூல் முன் வெளியீட்டு திட்டமாக வெளியிடப்படும் அதற்கு இந்த விலையில் கழிவு உண்டு என்று ஒரு விளம்பரம் வந்தது அந்த விளம்பரத்தை பார்த்துவிட்டு நான் அந்த பதிப்பகத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அந்த நூல் எனக்கு வேண்டும் முன் வெளியீட்டு திட்டத்தில் என் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அன்று மாலை என்னுடைய சட்டக்கல்லூரி மாணவியர் விடுதிக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது நான் தாம்மா சுபவீர பாண்டியன் பேசுகிறேன் நான் தான் அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை அந்த விழாவுக்கு நீங்கள் வருவீங்க அந்த புத்தகத்தை பற்றி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அதனால் உங்களுக்கு அந்த புத்தகம் கிடைக்கும் என்று சொன்னார் அநேகமாக கனிமுத்து பதிப்பகம் தொடங்கி கருஞ்சட்டை பதிப்பகம் வரை தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருப்பதற்காக அண்ணன் சுபவி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கு சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற அம்மா சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அவர்கள் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல பொது வாழ்க்கையில் இருக்கும் பெண்கள் எல்லோருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் வாழ்க்கையில் பதவிகளை மட்டுமல்ல தியாகங்களையும் சமமாக ஏற்றுக்கொண்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கி அன்று முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் தந்தை பெரியார் நூற்றாண்டு விழாவினை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடத்தி சுயமரியாதை சுடர் சிலை நிறுவி எழுத்து சீர்திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தியதற்கு அவரோடு இருந்த சிறந்த தந்தை பெரியார் சிந்தனையாளர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்களில் மிக முக்கியமானவர் அம்மா சுப்புலட்சுமி அவர்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் அவருடைய தலைமையில் சேலத்தில் அரசு நடத்திய அந்த தந்தை பெரியார் நூற்றாண்டு விழா கருத்தரங்கத்தில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவியாகிய நானும் கலந்து கொள்வதாக அரசு அறிவித்திருந்தது அப்போது நான் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிவிட்டு வேக வேகமாக வந்து சேர்ந்தேன் எனக்கு முன்னால் நிறைய பேர் பேசிவிட்டார்கள் நான் பேசிய பிறகு அவர்கள் பேச வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலை நேரம் போகிறது முதல்வர்கள் முதல்வர்லாம் கலந்து கொள்ள வேண்டிய நிலை அப்பொழுது நேரம் இல்லை இந்த பொண்ணெல்லாம் பேச விட வேண்டாம் அப்படின்னு அதிகாரிகள் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு நினைவு இருக்குமான்னு தெரியாது அம்மாவுக்கு சொன்னாங்க இல்லை இல்லைப்பா அந்த பொண்ணுங்க பார் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பார்த்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் கண்ணு அப்படின்னாங்க அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு இன்னும் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் தான் கண்ணுங்கிற அந்த அம்மா தான் இன்னும் நினைவில் இருக்கிறாங்க சரிங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பேச்சு ஒரு பதிமூன்று நிமிடத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது அப்புறம் நான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிறுத்துறது வேற ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் நான் பேச தொடங்கிய பிறகு எல்லோரும் அதை வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது அந்த அதிகாரி மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வந்து குறுக்கிட்டு நிறுத்த சொல்லும்போது இல்லை தள்ளுங்க அவங்க முடிக்கட்டும் அப்படின்ட்டாங்க அவர்கள் கொடுக்க இருந்தது ஐந்து நிமிடம் தான் நேர நெருக்கடியில் ஆனால் பரவாயில்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு நல்லா பேசுது அப்படிங்கிறதுனாலையும் தந்தை பெரியாருடைய கருத்தை பேசுகிற மாணவி என்பதனாலும் இல்லை தடுக்காதீங்க அவங்க பேசி முடிக்கட்டும் அந்த பேச்சை தடை செய்யக்கூடாது என்று அனுமதித்த அந்த தாய் உள்ளத்தின் கொள்கை உரனை இன்று வரை அப்படியே நான் பார்க்கிறேன் அப்புறம் இந்த மேடையில் முக்கியமாக இந்த நான்கு நூல்களும் அந்த நான்கு நூல்களை எழுதியவர்களுக்குள் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது தோழர் ஓவியா அவர்கள் மூன்றாம் தலைமுறை பெரியார் தொண்டர் குடும்பம் அவருடைய மகனும் அடுத்து பேரன் பேத்திகளுமாக ஐந்தாம் தலைமுறையை பார்த்து விட்டது சகோதரி கலைச்செல்வி அவர்கள் தமிழறிஞர் புலியூர் கேசிகனின் மகள் அவருடைய பாரம்பரியத்தை பேராசிரியர் வாணி அவர்கள் எடுத்து சொன்னார் பெற்றோர் வழியில் கற்றுக்கொண்ட கொள்கையை நூலாக்கி அதனோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இரண்டு பேரும் டாக்டர் ஷாலினி தானாக சிந்திக்க தொடங்கியவர் 
அவருடைய கருத்து அவரோடு தனிப்பட்ட முறையில் நான் நிறைய பேசி இருக்கிறேன் இந்த அழகு என்பது எப்படி மென்மை நளினம் என்கிற கற்பிதங்களை எல்லாம் உடை தெரிந்து அறிவின் மிடுக்குதான் அழகு என்று நிரூபித்தவர் டாக்டர் ஷாலினி அவராக தெரிந்து கொண்ட கருத்துக்களை தந்தை பெரியார் கருத்துக்களை படிக்கும் போது பெரியாரை படித்து அவர் பலது தெரிஞ்சுக்கல அது ரொம்ப முக்கியமானது நான் நினைச்ச மாதிரியே இவர் எழுதி இருக்காருன்னு நினைச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சில நேரங்களில் அப்படித்தான் பல நோபல் பரிசு பெற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை படிக்கும் பொழுது இந்த கருத்தை ஐயா சொல்லி இருக்காருன்னு நமக்கு தோணும் இதை ஐயா சொன்னதை படிச்சுட்டு அவங்க சொல்லி அதுக்கு நோபல் பரிசு வரல ஆனால் அந்த கருத்துக்கு தான் நோபல் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை போல அந்த உயர்ந்த சிந்தனையை மிக இயல்பாக தான் கை கொண்டு அதற்கு உடன்பாடாக இருக்கிற புதுமையான சிந்தனையாளர் என்று தந்தை பெரியாரை வியந்து படித்து அதனை தன்னுடைய மருத்துவ துறையோடும் வாழ்வியலோடும் பொருத்தி பார்த்து நமக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் டாக்டர் ஷாலினி அதை போல எழுத படிக்க தெரிந்து இலக்கியம் படிக்க விரும்பி அதன் மூலமாக தந்தை பெரியாரை பாபா சாஹிப் அம்பேத்கரை படித்து சமூக கருத்துக்களை எழுத ஆரம்பித்து தன்னை எழுத்தாளராக வளர்த்து கொண்டவர் உமா இப்படி குடும்ப ரீதியாக வந்த இரண்டு பேரின் நூல்களும் தாங்களாக தெரிந்து கொண்டு வந்து எழுதிய இரண்டு பேரின் நூல்களும் ஒன்றாக இங்கே கலந்து இந்த மேடை எதற்கானது என்ற அடையாளமாக நமக்கு பாரம்பரியம் பெருமையாக இருக்கலாம் உரிமையாக இருக்கக்கூடாது என்ற சமத்துவ தளமாக இந்த மேடை அமைந்திருக்கிறது அது மிக பெருமையூட்டுவதாக இருக்கிறது கவிஞர் சல்மா அவர்கள் கவிதையே கவிதையாக பேசி அமர்ந்ததை போல் கருஞ்சட்டை பெண்கள் வரலாற்றை எடுத்து சொன்னார் சகோதரி உமா அவர்களுடைய அந்த நூல் கோட்சேவின் துப்பாக்கி பத்திரமாக இருக்கிறது என்பது ஒரு நூல் அல்ல பல கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு பல்வேறு அரசியல் சூழ்நிலை சமூக சிந்தனை இவை குறித்து மிக ஆழமாக தொகுத்து அவர் நிறைய அதற்காக படித்து அந்த சிறிய அளவில் எல்ல மிக பெரிய உழைப்போடு எழுதிய கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு அதில் மிக முதன்மையான அரசியல் கட்டுரையின் தலைப்பு தான் கோட்சேவின் துப்பாக்கி பத்திரமாக இருக்கிறது அது தனக்கான சவால்களை சந்திக்கும் பொழுதெல்லாம் நாக்பூரில் இருந்து வெளிவரும் எந்த மாநிலத்துக்கு போக வேண்டுமோ அங்கு போகும் அப்புறம் திரும்பி வரும் மீண்டும் பத்திரமாக வைக்கப்படும் என்பதை அடையாளமாக கொண்டது அந்த நூலின் பல கட்டுரைகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை அது ஒவ்வொன்றை பற்றியும் சொல்ல வேண்டும் உண்மையில் சொன்னால் எனக்கு இந்த எல்லா நூல்களை பற்றியும் பேசணும்னு ஆசை சகோதரி கலைச்செல்வி அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த தமிழ் இலக்கியத்தில் நல்லவை நிறைய இருக்கின்றன நாம திராவிட இயக்க வரலாற்றை படிக்கும் பொழுது திராவிட இயக்கம் என்ன சொன்னது உமா அவர்களுடைய கட்டுரையில் திராவிட இயக்கம் என்கிற பெருவெடிப்பு அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு வச்சிருக்காங்க இதுல இவங்கெல்லாம் வச்சிருக்கிற தலைப்பே ஒரு நூலுக்குரியது ஒரு ஆய்வுக்குரியது திராவிட இயக்கம் என்கிற பெருவெடிப்பு பெருவெடிப்புங்கிறதுனா பிக் பேங் எப்படி இந்த உலகம் வெடிச்சது அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி வந்தது திராவிட இயக்கம் பிக் பேங் மற்றவங்க எதிர்பார்க்காதது அதை எப்படி எப்படி அந்த அதிர்வலைகளை உண்டாக்கியது ஏன் அது பிக் பேங்காக இருந்தது அதுக்கு நீங்கள் கருஞ்சட்டை பெண்களை படிக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு ஏன்னா உலகத்தில் பெண்கள் நிலை எப்படி இருந்தது அக்கா ஓவியா அவர்கள் எழுதுறாங்க காந்தியாருக்கும் இந்த இயக்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை படித்தா உண்மையில் வந்து சிலிருக்கும் காந்தி அவர்களை பற்றி அவர் குறைச்சி சொல்லானா மரியாதை குறைவாலாம் சொல்லலை அவர் உண்மையாக தான் எழுதினார் உணர்ச்சியோடு தான் செய்தார் அவருடைய செயல்களில் இருக்கிற உண்மை தன்மையை குறைத்து பார்க்க கூடாது ஆனால் அவர் பெண்களை என்ன விதமான உரிமை உள்ளவர்களாக பார்த்தார் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி அப்போ அதுக்கும் இந்த திராவிட இயக்கம் பெருவிடிப்பாக வந்ததுக்குமான தொடர்பை ஓவியா அவர்கள் சொல்கிறாங்க காந்தி தன்னுடைய தொண்டர்களை எப்படி பார்த்தார் சுசேதா என்கிற ஒரு பெண் அவருடைய தொண்டர் கிருபலானி என்பவரும் காந்தியின் தொண்டர் ரெண்டு பேரும் தீவிரமாக விடுதலை போராட்ட இயக்கத்திலே இருந்தவர்கள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விரும்புகிறார்கள் 
அப்போ காந்தி அவர்கள் அவங்கள அழைச்சு சொல்றாரு இல்ல நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களால தீவிரமா போராட முடியாது இது எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சரி பரவாயில்ல அந்த இயக்கத்திலேயே இருக்காங்க அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி பெண்ணுரிமை பேசுறவங்க என்ன செய்வாங்க என்பதை காந்தியடிகள் செய்கிறார் என்னன்னா சுசேதாவுக்கு வேற மாப்பிள்ள பார்த்துட்டார் அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சு இதுக்கு மேல உங்களுக்கு மரியாதை இல்லை இதை சொன்னீங்க கட்டுப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்காம நாட்டுக்காக வேலை பார்க்கறோம் அப்புறம் இதுக்கு வேற மாப்பிள்ளையும் பார்த்து கட்டி வைக்கிறதுனா வன்முறை இல்லையா அது அந்த வன்முறை நீங்க அகிம்சைங்கிற பேர்ல திணிக்கலாமா அப்படிங்கிற எதிர்ப்புணர்வுல சுசேதா கிருபலாணியை திருமணம் செய்து கொண்டார் அப்புறமா அவங்க உழைக்கிறாங்க நீங்க அதுக்கு மாற்றாக வந்த அதுல இருந்து வெளியில வந்த தந்தை பெரியார் அவங்க எழுதுறாங்க இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஒரு பெரும் குடும்பமாக கட்டமைத்தார் அந்த குடும்பத்தின் அன்னையாக நாகமையார் இருந்தார் தந்தை பெரியாருடைய தளபதியான குருசாமிக்கு அவர் பொண்ணு பார்க்கிறாரு பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க சார்பா யார் பேசுறாங்கன்னா மூவாலூர் அம்மா பேசுறாங்க ராமாமிரத்தம்மா பேசுறாங்க குஞ்சிதம் அம்மையாருடைய காப்பாளராக ராமாமிரத்தம்மா பேசுறாங்க அவங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பெரியார் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரரு ரெண்டு பேரும் பேசி கல்யாணம் பேசுறாங்க இந்த இயக்கத்தை யார் கொச்சைப்படுத்த முடியும் எச்சைகளால் கொச்சைப்படுத்த முடிகிற வரலாறா இது உங்களால படிச்சு பார்த்து முதல்ல புரிஞ்சிக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பண்பாடு இருக்கா அன்னை மணியம்மையார் வரலாற்றை இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் வீட்டில் சொல்லி கொடுக்கணும் ஒரு பெண் பொது வாழ்க்கையில எவ்வளவு அவமானப்படுத்தப்படுவார் என்பதற்கான முதல் உதாரணம் இந்த நாட்டில் வந்து அன்னை மணியம்மையார் தான் அவங்க வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டால்தான் பெண்கள் துணிச்சலோடு இப்படிப்பட்ட இழிவான மனிதர்களை எதிர்த்து நிற்க முடியும் அவங்க வாழ்க்கை நமக்கு தெரியணும் அந்த பாடத்தை தந்தை பெரியார் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க என்று சொன்ன அமைப்புகள் தலைவர்கள் இருக்கும் போது இது மட்டுமல்ல சிவகாமி அம்மையார் சாமி சிதம்பரனாருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க அவங்க அப்பவே இங்கிலீஷ் படித்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து சமைக்கலாம் தெரியாது அவங்களுக்கு குடும்பம் அந்த அமைப்பு என்ன வேலை செய்யணும் என்னதான் நீங்க படிச்சிருந்தாலும் காலையில எழுந்திரிச்சு சாணி தெளிச்சு அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க நல்ல படித்தவங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வேலை செய்ய தெரியாது ஆனால் குடும்பம் நடத்தின இல்லையா சாமி சிதம்பரனாருக்கும் சமைக்க தெரியாது அப்ப இந்த பெண்ணியும் வரல ஓரளவு பெண் உரிமை தான் வந்தது குடும்பத்துல இப்ப ஏன் நானே சொல்லி கொடுக்கறேன் அவருக்கு சமைக்க அப்படின்னு அதுக்கு அதுக்காவது எனக்கு சமைக்க தெரியணுமே நீங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காவது அப்போ சமைக்க தெரியாத சிவகாமி அம்மாவை சாமி சிதம்பரனாருக்கு திருமணம் செய்து விட்டு நாகமையார் போய் அவங்க வீட்டுல தங்கி இருந்து ரெண்டு மாசம் அவங்களுக்கு குடும்ப நடத்த சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி வளர்ந்த இந்த இயக்கம் இந்த இப்படி வரும்போது அது மற்றவங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக தானே இருக்கும் இது பெரு வெடிப்பு அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பு எவ்வளோ ஒரு வரலாற்றுக்குரியதாக இருக்கு ஒரு இதை நான் ஏன் இந்த ரெண்டையும் இணைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று நிறைய அதை படிச்சுட்டேன் வேற அதனால எப்படியா தென்னமரத்தில் கட்டுறதுக்காக சொல்ல இருந்தாலும் அது சொல்லணும் சொல்லி ஆகணும் எதுக்குன்னு சொன்னா அவங்க ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லி இருக்காங்க அதை வந்து நீங்க என்ன நம்ம அறிவெல்லாம் சாதாரண இல்லையே அவங்க நம்மளை பார்த்து பயப்படுறான்னா அதான் காரணம் நீங்க உலகம் முழுக்க பெண் விடுதலை வரலாறு அப்படின்னு தொடங்கினீங்கன்னா அவங்க என்ன எழுதுவாங்கன்னா நாங்க ஏன் இப்படி இருக்கணும் நாங்க இப்படி பிறந்தமா இந்த பெண்கள் பிறந்ததே இதுக்கு தானா எங்கள் நிலை மாறாதா அப்படிதான் பெண் விடுதலை பற்றி பேசுவாங்க ஆனா இந்தியாவில் மட்டும் பெண் விடுதலையை பேச ஆரம்பிக்கும் போதே வேத காலத்தில் பெண்கள் மரியாதையுடன் இருந்தார்கள் இது என்னையா இன்னைக்கு இருக்கிற வரலாறு பேச ஆரம்பிக்க சொன்னா வேத காலத்தில் பெண்கள் மரியாதையுடன் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருந்தது அப்படி ஒன்றும் இருந்ததாகவும் தெரியல 
ஆனா ஏன் அங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க அப்படி ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம வரலாற்றை எப்படி நம்ம நிறுவறது வேதகால வரலாறு என்பது எவ்வளவு மோசமானது அவங்க சொன்னாங்களே அதிதி தேவோ பவ ஒரு ஒரு வம்சத்துக்கு குழந்தை இல்லாமல் போயிருச்சுன்னா அந்த வம்சத்தினுடைய ஆண் வேற யாரோ அவரோட கூடி குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கறதான மகாபாரதம் மகாபாரதத்துல யாராவது அவருடைய தந்தைக்கு பிறந்தவர்களா தந்தைன்னு சொல்லப்பட்டவருக்கு பிறந்தவர்களா பாண்டு யாரு திருதராஷ்டன் யார் விதுரன் யார் மூன்று பேருக்கும் தந்தை வசிஷ்டன் இல்லையா வியாசர் மன்னிக்கணும் வியாசர் மூன்று பேருக்கும் தந்தை வியாசர் ஏன் வியாசர் வியாசர் குந்தியின் மகன் அப்ப இவங்க மூணு பேரும் யாரு அவங்களும் குந்தி மகன்கள் தான் அவங்க வந்து மச்சகந்தியோட பையன் மச்சகந்தி என்ன நாங்க சத்தியவதி ஆனாங்க முதல் போக்சோ சட்டத்துல கைது பண்ணப்பட வேண்டிய ஆள் வந்து பராசரம் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட வேண்டிய முதல் ஆள் யாருனா இந்தியாவில் பராசரன் தான் பராசரன் மச்சகந்தி என்கிற மீனவ பெண்ணை சத்தியவதியாக்கி திருமணம் செய்து கொண்டார் இப்படிதான் அந்த கதையை ஆரம்பிக்குது இதுல என்ன பெண்ணுரிமையை நீங்க காப்பாத்தினீங்க என்ன பெண்ணுக்கு மரியாதை கொடுத்தீங்க அந்த முனிவர்கள் யாராவது பெண்களை மரியாதையா வச்சு வாழ்ந்தவர்களா நீங்க எந்தெந்த முனிவர்கள் பெயர்ல கோத்திரம் வச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை முனிவர்களும் கௌதம முனிவர் என்ன செய்தார் துர்வாச முனிவர் என்ன செய்தார் விஸ்வாமித்திரர் என்ன செய்தார் எந்த முனிவரை எடுத்தாலும் அவர்களுடைய தனிச்சிறப்பு என்பது அவர்களோடு வாழ்ந்த பெண்களை மிக மோசமாக நடத்தியது அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எங்க இருந்து அந்த வரலாற்றை ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த வரலாற்றை திருத்துவதற்கு ஒரு இயக்கம் வந்தது அதுவும் காந்தியடிகள் தலைமையில நடக்கிற சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் அதில் இருந்து விலகி நாங்கள் இந்த சமூக விடுதலைக்காக போராடுகிறோம் என்று சொல்லி தொடங்கிய அந்த இயக்கம் எப்படிப்பட்ட அதிர்வலைகளை உண்டாக்கியது எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் வந்துச்சு அந்த திராவிட இயக்கம் என்கிற பெருவெடிப்பு அப்புறம் இன்னொரு கற்று அது வந்து பட்டேல் சிலை அறிவிக்கப்பட்ட போது எழுதியிருக்காங்க இப்போ திறந்து முடிச்சாச்சு ஆனால் அது அறி அறிவிச்சா என்ன முடிச்சா என்ன பட்டேலினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இதில் ஏன் இது நடந்தது அந்த வரலாற்று அப்படியே ஆய்வு செய்துக்கிட்டு சரியாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறாங்க இதிலும் வந்து வல்லபாய் பட்டேல் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ எதிர்த்தார் கண்டித்தார் அவர் வந்து கோல்பாக்கருக்கு கடிதம் எழுதினார் அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனாலும் காங்கிரசுக்குள் இருந்த இந்துத்துவவாதி சர்தார் பட்டேல் காந்தியடிகள் இருக்கும் போதே அவர் கூட பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் இருக்கார் காந்தி காலையில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறார் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ராஜேந்திர பிரசாத் சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து தினம் ஒரு இருபதாயிரம் கடிதம் வருது என்ன இருபதாயிரம் கடிதமா எப்படி வருது மாட்டு கறிக்கு தடை போடணும்னு சொல்லி வருது எப்ப சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி மாட்டு கறிக்கு தடை போடணும் அதுக்கு நீங்க காங்கிரஸ்ல தீர்மானம் போடணும்னு வருது இது ஏன் ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு வருது காந்திக்கு இல்ல வரணும் அப்ப பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் யார் அப்படின்னா அவர் காங்கிரசுக்குள்ள இருந்த இந்துத்துவவாதி அதனால கடிதம் எல்லாம் அவருக்கு போகுது அவரை போல பட்டேல் அவருடைய பட்டமும் பதவியும் காங்கிரசுக்கு அப்படியே உமா சொல்றாரு பட்டமும் பதவியும் காங்கிரசில் ஆனால் அவருடைய சார்பும் சாய்மானமும் ஆர் எஸ் எஸ் க்கு அதனால அவங்க அவங்க முன்னோர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடித்து பட்டேலுடைய மிக வலிமையான வேலை என்ன எதுலையாவது அவங்க ஒரே மாதிரி இருந்திருக்காங்களா காஷ்மீர் மக்கள் இந்தியாவோடு இணைய விரும்பல இணைய விரும்பாத போது மன்னர் ஹரி சிங் என்கிற இந்து மன்னர் இல்ல நான் சேர்ந்துக்கிறேன் சொல்றாரு மக்கள் விரும்பாத ஒரு நாட்டை நீங்க இணைக்கலாமா அப்படின்னா மன்னர் விரும்புறார் அதனால இணைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இணைச்சாச்சு அதே ஹைதராபாத்ல மக்கள் இந்தியாவோடு இருக்கணும்னு விரும்புறாங்க மன்னர் விரும்பல ஏன்னா மன்னர் நிஜம் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனால் இல்லை இல்லை நாங்கள் ஹைதராபாதை தான் எனப்போம் அப்போ என்னங்க அங்கே மக்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறீங்க இங்கே மக்களுக்கு மரியாதை இல்லைங்கிறீங்க எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் நாட்டை இணைப்போம் என்று அந்த 
வலிமையை நிலைநிறுத்துவேன் என்கிற பெயரிலே ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்திய சர்தார் பட்டேலுக்கு ஏன் மோடி வந்து செலவைக்கிறேன்னு சொல்றாரு குஜராத்தி பாசமா அதுல இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க குஜராத்தி பாசம்னா மொரார்ஜி தேசாய் கூட குஜராத்தி தானே அவர் இந்திரா காந்தியவே எதிர்த்து நின்றவர் தானே ஏன் நீங்க அவரெல்லாம் வந்து சொல்லல என்று அந்த வரலாற்றை தோண்டி கொண்டு வர அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அது வேற மாதிரி போயிருக்கணும் ஆனா அது அவங்களுக்கு எதிராக போயிருச்சு அவங்க நந்தியெல்லாம் கூட கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த போராட்டத்துக்கு நந்தி இல்லாம விட நந்திய விட அதிகமா மோடி போட்டோ வந்துருச்சாங்க போராட்டத்துக்குள்ள அதனால அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய மன அதிர்ச்சியை உண்டாக்கிருச்சு அந்த போராட்டத்தை பத்தி ஏன் தமிழ் பொறுக்கீசுன்னு பேசுனா மாட்டட்பு காப்பாத்தணுங்கிறவன் இந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறவர்களை ஏன் தமிழ் பொறுக்கீசு என்று பேசினார்கள் இதிலெல்லாம் இருந்து இந்த நூல் வெளியிடுவதற்கான இந்த மேடை இந்த மேடையின் அடித்தளமாகவும் மேடையின் மேலும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுவதற்கான மிக அருமையான சமூக கற்றைகள் அதில் பெண்ணை எப்படி பார்க்குறோம் பெண்ணை எப்படி பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம சமூகம் எப்படி பார்க்குது திருநர் ஒரு நல்ல சொல் திருநர் அப்படின்னு ஏன்னா பொதுவாக திருநங்கை திருநம்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக திருநர்களை நாம் எப்படி பார்க்குறோம் அவங்கள பத்தி என்ன விமர்சனம் வைக்கிறோம் இல்லைங்க அவங்க சரியா நடந்துக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் சொல்றோம் ஆனா அவர்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில மரியாதையாக நடத்தியவர்கள் உண்டா நாமே அவர்கள் மீது என்ன கரிசனத்தை காட்டுறோம் இந்த சிந்தனை என்பது பெரியாரியம் என்பது ஆண்களுக்கல்ல பெண்களுக்கல்ல இருபால் தன்மையிலும் பிறந்த மனிதர்களுக்கும் உரியதுங்கிறத இவ்வளவு தெளிவாக நீங்க திராவிட இயக்க ஆட்சியில தான் அவர்களுக்கு வாரியம் அமைக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் அவர்களுக்கான தீர்மானம் பாராளுமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்டது அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை பற்றி இப்படியான கட்டுரைகள் பதிவாயிருக்கு அது போல பெண்ணை எப்படி அறிவியல் ரீதியாக நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கேள்வி எல்லாம் அவங்க நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஷால்னி சொல்றாங்க இந்த மனக்கோளாறு ஏன் பெண்ணை அடிமைப்படுத்துறத என் பரம்பரை பெருமைன்னு நினைக்கிறான் எது உன் பெருமை சொந்த ஜாதியில பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து மாப்பிள்ள மிதி மிதின்னு மிதிக்கிறான் பொண்ணை அந்த மாப்பிள்ளைய பார்த்து கூழ கும்பிடு போடுறது உன் ஜாதி பெருமை என்னம்மா பண்றது பொறுத்துக்கம்மா நம்ம குடும்பத்துல எல்லாம் விவாகரத்து இல்லம்மா எல்லா குடும்பத்திலையும் வச்சுக்கிறதுக்கு அதனால குரோசின் மாத்திரையா ஏன்னா விவாகரத்து வாங்கினவங்கெல்லாம் குடும்பத்தில் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கும் போதே கூட ஒரு டைவர்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் ரெடி ரெடியாக வச்சுருக்க மாதிரியும் அதனால நீ பொறுத்துக்கம்மா அப்பா மாப்பிள்ளை ஒழுக்கம் இல்லாத ஆளாக இருக்கிறாருப்பா என்னம்மா பண்ணுறது அப்புறம் உள்ள அம்மா மெதுவாக கூப்பிடுவாங்க உங்கள் அப்பாவை பற்றி தெரியுமா உனக்கு ரகசியமாக போய் ஜாக்கெட்டை கழட்டி வடு எப்போ எப்போ அடித்தது தெரியுமா உங்க அப்ப விறவு கட்டை வீசு நான் தூக்கி நல்ல ஜாதி மான் அதனால அப்படிதான் இருப்பாரு அவரு சாதாரண ஜாதிக்கு பிறந்தவரு அவரு மனைவி அடிச்சால விறவு கட்டதான் அந்த மாப்பிள்ளைய பத்தி இந்த மாமனார் என்ன சொல்லுவாரு சரிமா எல்லாம் இருக்கிறது தான் இது ஜாதி பெருமை இந்த இப்படி எல்லாம் வாழ்றதுக்கு உங்க ஜாதி இடம் கொடுக்குது ஒரு பொண்ணு ஆந்திராவில் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டா அப்படி மகிழ்ச்சியா அந்த கணவனோட பேசிக்கிட்டு போறார் அந்த மகிழ்ச்சியோட அந்த ஒரு பொண்ணை மாப்பிள்ளை யார் பெத்த பிள்ளைங்களோ பார்த்தா நமக்கு மனசு நிறைய வேண்டாமா நல்ல ஜாதியில பிறந்தவன் சந்தோஷப்படுவான் அதை பார்த்து யார் சந்தோஷப்படுறாங்களோ அவன் தாங்க நல்ல ஜாதி ஏன்னா ஆண்கள் வந்து சும்மா வளைச்சி வளைச்சி சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அமைதியானவன் நல்லவன் கோட் சேவை பத்தி அவர் காலத்து மக்கள் மற்றவங்க சொல்றது செய்திகளை எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா கோட்ஸே அமைதியானவன் நல்லவன் அந்த நல்ல மனிதனை அமைதியானவனை கொலைகாரனாக்கியது மதம் பெற்று வளர்த்த மகளை கொல்ல தூண்டுவது ஜாதி இந்த மனிதர்களை மிருகமாக்குகிற இந்த மனநிலையை எங்க கலாச்சாரம் அது என்ன ஷாலினி சொல்றாங்க எத்தனோ சென்ட்ரிக் அதான எத்தனோ சென்ட்ரிக்கு அதுக்கு பேர் நாங்கள்லாம் எங்க ஊர்ல எல்லாம் 
நாங்க அதுல இப்பேற்பட்ட பெருமைங்கிறீங்க நான் பாயசத்துக்கு அப்புறம் ரசம் சாப்பிடுவேனா ரசத்துக்கு அப்புறம் பாயசம் சாப்பிடுவேனா அதுல இருக்குங்க எங்க கலாச்சார பெருமை நாங்க மோர் சாப்பிட மாட்டேங்க நாங்க மீன் சாப்பிட்டா தலை சாப்பிட மாட்டேங்க இதுல எல்லாம் இருக்குங்க ஜாதி பெருமை இத சொன்ன வேற நிறைய பேருக்கு வருத்தம் ஆயிடுது ஆனா இருக்கு இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த சமூகத்துல இதுக்கு பேர் அவங்க சொல்றாங்க இது எத்தனோ சென்ட்ரிக் இது ஒரு மனநோய் இந்த மனநோய் பிடித்த இப்பெரிய சமூகத்தை திருத்தி இந்த உலகில் மானமும் அறிவும் உள்ள சமுதாயமாக மாற்றுகிற கடமையை தன் தோல் மேல் போட்டுக்கொண்டு அதையே இந்த கருப்பு சட்டையின் இலக்கணமாக்கிய தந்தை பெரியாரை அவருடைய அடித்தளத்தை கைப்பிடித்து கொண்டு நாம் நடக்கிறோம் அந்த வரலாறு தான் நமக்கு வழிகாட்டி அதனாலதான் இந்த பதிப்பகம் கருஞ்சட்டை பதிப்பகமாக இருக்கிறது இந்த இயக்கம் பேசாதவர்களை பேச வைத்தது பேச முடியாதவர்களுக்காகவும் பேசுகிறது பேசாதவர்கள்னா எப்படி அண்ணி வசந்தா மாதிரியே பேசாதவங்க அவ்வளோ வேலை செய்வாங்க ஏன்னா மேடையில் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன் அவங்கள தான் முக்கியமா சொல்லணும் ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தோற்றத்திலும் பண்பிலும் பழக்கத்திலும் அப்படியே இருப்பவர்கள் அவங்க இன்னைக்கு மேடை ஏறி பேசியது ஒரு தனிச்சிறப்பு குறியது எப்படி மிக கூச்சத்தோடு தொடங்கிய நாகம்மையார் அந்த அமைப்பின் தலைவராக உயர்ந்தாரோ அப்படி இனி தோழர் வசந்தாவாக நீங்கள் அறியப்பட்டு எங்களோடு பயணம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்